এডিটিউ বিডি ডট কমে আপনাদের স্বাগতম আমি ফাগুন দর আজকে আপনাদের সাথে উচ্চ মাধ্যমিক অর্থনীতি প্রথম পত্রের পঞ্চম অধ্যায় অর্থাৎ শ্রমবাজার নিয়ে আলোচনা শুরু করব শ্রম শ্রমবাজার যখনই বলি তখন সেটার সাথে আমাদের যে শ্রমিক বা শ্রম এই ধারণাটা চলে আসে তো শ্রম বলতে আমরা কি বুঝি যখনই উৎপাদন কাজে নিয়োজিত কোনো শ্রমিক তার যে মানসিক বা শারীরিক যে এফোর্টটা দিয়ে থাকে যেটার ফলে যে উৎপাদনটা পরিচালিত হয় সেটাকে আমরা শ্রম বলে থাকি সো সেটা হতে পারে হচ্ছে আপনার ইটভাটাই বা রাজমিস্ত্রি যখন বিল্ডিং বানানোর জন্য যে শারীরিক পরিশ্রমটা দিয়ে থাকে সেটা অথবা একজন ডাক্তার যে রোগীর সেবা শুশ্রূষা করার জন্য যে মানসিক পরিশ্রমটা দিয়ে থাকে সেটা দুটোই হচ্ছে শ্রমের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ শারীরিক বা মানসিক যেটার কারণেই কোনো ধরনের উপযোগ সৃষ্টি করা যায় বা উৎপাদন কাজ করা যায় সেটাকে আমরা শ্রম বলে থাকি শ্রমের ধারণার ক্ষেত্রে যদি বলি আমরা শ্রমের কিছু বৈশিষ্ট্য চলে আসে শ্রমের বৈশিষ্ট্যগুলো যদি আমরা বলতে থাকি শ্রম হচ্ছে উৎপাদনের একটি সক্রিয় উপাদান অর্থাৎ শ্রমকে আপনি চাইলে এক দেশ থেকে আরেক দেশ বা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা অথবা দেখা যায় যারা হচ্ছে মাল্টিটাস্ক করতে পারে অথবা একজন শ্রমিকের যখন অনেক ধরনের লেবার স্কিল বা দক্ষতা থাকে তখন দেখা যায় তাকে আপনি কোনো একটা নির্দিষ্ট কাজের থেকে তাকে সরিয়ে অন্য একটা কাজে দিচ্ছেন অর্থাৎ একটা শ্রমিককে আপনি বিভিন্নভাবে ইন্টারচেঞ্জ করতে পারবেন সেই জন্য বলা হয় যে শ্রম বা শ্রম হচ্ছে উৎপাদনের একটি সক্রিয় উপাদান এছাড়াও উৎপা উৎপাদনের যে উপাদানগুলো আছে অর্থাৎ ভূমি মূলধন সংগঠন প্রযুক্তি শ্রম তার মধ্যে শ্রমটাই হচ্ছে জীবন্ত উৎপাদন কারণ বাকি সব উপাদানগুলি হচ্ছে আপনার বস্তুগত উপাদান কিন্তু শ্রমটা হচ্ছে একজন খেটে খাওয়া মানুষ যেটা আপনার সক্রিয়ভাবে তার এফোর্টটা দিচ্ছে এছাড়া আরও যদি বলা যায় সেটা হচ্ছে যেসব অনুন্নত দেশগুলো আছে বা উন্নয়নশীল দেশগুলো আছে সেখানে জনসংখ্যা অনেক বেশি থাকার কারণে শ্রমের চাহিদার তুলনায় শ্রমের যোগান অনেক বেশি তাই শ্রমিক শ্রমিকের কাছে হচ্ছে যে বার্গেনিং করা যে ক্ষমতাটা সেটা অনেকটাই সীমিত তাই সে ইচ্ছা মতো তার শ্রমের মূল্য বা তার মজুরিটা বাড়াতে পারে না যেটা উন্নত দেশের শ্রমিকরা পেরে থাকে তো এগুলোই হচ্ছে শ্রমের বৈশিষ্ট্য এরপরে আমরা আসি যে শ্রমের যোগান আর শ্রমের মজুরি তো শ্রমের মজুরিটা কিভাবে নির্ধারিত হয় সেটা নির্ধারিত হয় বেসিক্যালি শ্রমের যোগানের উপর সাধারণত আমরা যদি এখানে দেখাতে যাই আমাদের যে মজুরিটা আছে বা যেটাকে আমরা উলম্ব কক্ষে যদি আমরা বলি যে ওয়েজ সেটা হচ্ছে আমাদের মজুরি আর অনুভূমি কক্ষে হচ্ছে আমাদের শ্রমের যোগান বা লেবার তাহলে আমাদের যদি আমরা একটা নির্দিষ্ট ওয়েজ ধরি ডাব্লিউ নট এই ওয়েজে আমাদের যে শ্রমের যোগান সেটা হচ্ছে এল নট পরিমাণ তাহলে এটা পেলাম আমরা আমাদের একটা প্রান্তবিন্দু এখন আমরা যদি আমাদের মজুরিটা বাড়াই তাহলে আমাদের শ্রমের যোগানটাও বাড়বে অর্থাৎ মজুরি বাড়িয়ে যদি আমরা ডাব্লিউ ওয়ান করি তাহলে আমাদের শ্রমের যোগানটা বেড়ে ধরেন হলো এল ওয়ান পরিমাণ অর্থাৎ আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে শ্রমের মজুরির সাথে শ্রমের যোগানের একটি সমমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান তাই আমরা যে যোগান রেখাটা পাবো এক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে ঊর্ধ্বমুখী বা যেটা হচ্ছে বাড়ছে শ্রমের মজুরির সাথে সাথে সো এটা হচ্ছে আমাদের শ্রমের যোগান রেখা বা সাপ্লাই অফ লেবার কিন্তু এখানে একটা ব্যতিক্রমধর্মী গ্রাফও দেখা যায় সেটা হচ্ছে অনেক সময় আমরা যদি কন্টিনিউয়াসলি শ্রমের মজুরি বাড়াতেই থাকি বা শ্রমিকের মজুরি বাড়াতেই থাকি তাহলে একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে যাওয়ার পরে শ্রমিক চিন্তা করবে যে সে তো অলরেডি অনেক টাকাই মজুরি সে পাচ্ছে তাহলে সে চেষ্টা করবে যে সে কাজ বেশি না করে এখন কিছুটা রিল্যাক্স বা আরামায়েস করবে তার ফ্যামিলিকে কিছুটা সময় সে দিবে এটা তো এটা দেখা যায় কি উচ্চ বেতনে যারা কর্মচারী উচ্চ বেতনে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারী তারা তাদের একটা নির্দিষ্ট সময় তারা তাদের ফ্যামিলির জন্য তাদের আত্মীয় স্বজনদের জন্য বা তাদের নিজেদের জন্য তারা বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাঘুরি করে বা এই সেই করে কিন্তু যারা দিনে এনে দিনে খায় বা খুবই অল্প বেতনের বা অদক্ষ শ্রমিক যেগুলো আছে যারা খেতে খামারে বা রাজমিস্ত্রি হিসেবে কাজ করে গার্মেন্টস শ্রমিক হিসেবে কাজ করে তাদের বেতনটা এতই কম যে তারা এসব করার সময় পায় না তাদের দিনের বেশিরভাগ সময় এবং সারা বছরই তারা কাজের মাধ্যমে কাজের মধ্যে ব্যস্ত থাকে কিন্তু যদি আমরা এখন তাদের শ্রমের মজুরি কন্টিনিউয়াসলি বাড়াতে থাকি তখন যে ব্যতিক্রমটা হবে সেটা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে যাওয়ার পর তাদের যে শ্রমের যোগানটা আছে সেটা আর বাড়বে না না বেড়ে বরঞ্চ কমে যাবে আমরা যদি একটা গ্রাফের মাধ্যমে দেখাতে যাই
তাহলে আমরা একই ভাবে আমাদের উলম্ব অক্ষে রাখবো আমাদের ওয়েজ বা মজুরি এবং অনুভূমিক অক্ষে রাখবো আমাদের লেবার বা শ্রমের যোগান তাহলে প্রাথমিকভাবে যদি আমরা একটা ওয়েজ ধরি বা মজুরি ধরি ডাব্লিউ নট যেখানে আমাদের শ্রমের যোগান ছিল এল নট পরিমাণ পরবর্তীতে আমরা ধরেন আমাদের শ্রমের মজুরিটা একটু বাড়ালাম বাড়িয়ে করলাম ডাব্লিউ ওয়ান তখন আমাদের শ্রমের যোগানটাও বেড়ে দাঁড়ালো এল ওয়ানে এখন আমরা এখনো পর্যন্ত দেখলাম যে আমাদের শ্রমের যোগানের সাথে মজুরির যে সমমুখী সম্পর্কটা বিদ্যমান সেটাই এখানে হচ্ছে কিন্তু আমরা যদি এখন মজুরি হঠাৎ করে বাড়িয়ে ডাব্লিউ টু করে ফেলি যেটা হচ্ছে ডাব্লিউ ওয়ানের থেকে অনেক বেশি তখন কি হবে তখন কি মজুরি শ্রমের যোগান আর বাড়বে তখন শ্রমের যোগানটা বাড়বে না না বেড়ে বরঞ্চ সেটা কমে গিয়ে দেখা যাবে যেটা এল নর্থ থেকে এল ওয়ানে গিয়েছিল সেটা আবার এল ওয়ানে ব্যাক করছে অর্থাৎ অনেক বেশি মজুরি হওয়ার কারণে শ্রমিকরা খুব একটা বেশি কাজ করতে ইচ্ছুক না তারা বাড়তি সময় কাজ না করে তারা বিভিন্ন ধরনের তাদের পরিবারকে সময় দেয়া বা বিভিন্ন ধরনের পার্কে ঘুরতে যাওয়া এইসব কাজে তারা ব্যয় করতে চাচ্ছে তখন দেখা যাবে যে আমাদের যে নতুন যে শ্রমের যে যোগান সেটা আমরা এখানে এদিকে ডান দিকে না বেড়ে সেটা হলো আমাদের এখানে অর্থাৎ অর্থাৎ সেটা এল এল নট থেকে যেটা ফার্স্টে এল ওয়ানে গিয়েছিল সেটা কমে আবার এল নটে চলে আসছে এখন যদি আমরা আমাদের গ্রাফটা ড্র করি তাহলে আমরা যেটা পাবো অর্থাৎ এটাই হচ্ছে আমাদের এখানে লেবার সাপ্লাই বা শ্রমের যোগান রেখা যেটা আমরা দেখছি যে মজুরিটা ফার্স্টে ইনিশিয়ালি অল্প একটু বাড়ার ফলে আমাদের শ্রমের যোগানটা বেড়ে এল নট থেকে এল ওয়ান আসলো অর্থাৎ সেটা সমমুখী ছিল যখন আমরা মজুরি অনেক বেশি পরিমাণ বাড়িয়ে দিলাম তখন আমাদের শ্রমের যোগানটা না বেড়ে বরঞ্চ কমে যাচ্ছে মজুরি শ্রমের মজুরি অত্যাধিক বেড়ে যাওয়ার ফলে যখন শ্রমের যোগানটা কমে যাচ্ছে তখন যোগান রেখাটা ডান দিকে সরাসরি উপরে না উঠে কমে গিয়ে আবার এল নটে চলে আসে সো এটা হচ্ছে শ্রমের যোগানের একটা বিপরীতমুখী সম্পর্ক এরপর আমরা আপনাদেরকে দেখাবো সেটা হচ্ছে উৎপাদনশীল শ্রম এবং অনুৎপাদনশীল অনুৎপাদনশীল শ্রমের ধারণা উৎপাদনশীল এবং অনুৎপাদনশীল শ্রমের ধারণা যদি আমরা দিতে যাই তাহলে সেখানে তিন ধরনের ধারণা চলে আসে একটা হচ্ছে ফিজিওক্রেট ধারণা যেটা অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফিজিওক্রে ফিজিওক্রেট লেখক নামে পরিচিত এক ধরনের শ্রেণী এ ধারণার প্রবর্তন করে তারা যে ধারণাটার প্রবর্তন দিয়েছিল সেটা হচ্ছে কোনো শ্রম থেকে যখনই নতুন কিছু উৎপাদন হয় সেটাকে আমরা উৎপাদনশীল শ্রম বলবো এবং যখন কোনো শ্রম থেকে নতুন কিছু উৎপাদন হচ্ছে না সেটা হচ্ছে অনুৎপাদনশীল শ্রম তাহলে এটা যদি আমরা এক্সাম্পল দিতে যাই সেটা হবে কৃষিকাজ বা বস্ত্র শিল্প বা পাট শিল্প এইসব জায়গায় আপনি কৃষকরা শ্রম দিচ্ছে সেখান থেকে নতুন ধান বা বিভিন্ন ধরনের শাক সবজি উৎপাদন হচ্ছে বা বস্ত্র শিল্পের শার্ট প্যান্ট এইসব উৎপাদন হচ্ছে সো আমরা শ্রমের মাধ্যমে নতুন কোনো উৎপাদন বা নতুন কোনো বস্তু পেলাম কিন্তু যে ব্যবসা করছে সে করছে কি জাস্ট উৎপাদিত দ্রব্যগুলোকে সে বিক্রয় করছে উৎপাদিত যেমন একজন মুদির দোকানদার তারা বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য তারা বাইরে থেকে কিনে আনে এবং তারা সেগুলো লোকাল তাদের যে এরিয়া আছে বা লোকালিটি আছে সেখানের মধ্যে তারা সেগুলো বিক্রয় করে সো বেসিক্যালি তারা নতুন কোনো দ্রব্য উৎপাদন করছে না সো ফিজিওক্রেটদের ধারণা অনুযায়ী কৃষিকাজ বা অন্যান্য যেসব উৎপাদনশীল কাজ আছে যেগুলো নতুন দ্রব্য উৎপাদন হয় সেগুলো হচ্ছে উৎপাদনশীল শ্রম আর ব্যবসা বাণিজ্য যারা করে থাকে তাদেরটাকে তারা বলছে অনুৎপাদনশীল শ্রম এরপর আসে হচ্ছে ক্লাসিক্যাল মতবাদ অর্থাৎ ফিজিওক্রেটদের পরবর্তীতে ক্লাসিক্যাল মতবাদ যারা দেয় অর্থাৎ অ্যাডাম স্মিথ বা অন্যান্য যে অর্থনীতিবিদরা এই মতবাদটা তারা দিয়েছিলেন সেখানের ভাষ্য মতে যখনই আমরা কোনো ধরনের বস্তুগত উৎপাদন পাবো কোনো শ্রম দ্বারা যখন আমরা বস্তুগত উৎপাদন পাবো সেটাই হচ্ছে আমাদের উৎপাদনশীল শ্রম এবং যে শ্রম দ্বারা আমরা কোনো ধরনের বস্তুগত উৎপাদন পাবো না সেটা হচ্ছে অনুৎপাদনশীল শ্রম সো অ্যাজ ইউজুয়াল যেটা ফিজিওক্রেটদের ধারণা থেকে খুব একটা বেশি তারা ডেভিয়েট করে নেই তাহলে বস্তুগত শ্রম বলতে যখন আমরা শ্রম দ্বারা বস্তুগত কিছু উৎপাদন করতে পারবো অর্থাৎ ধান বা বিভিন্ন ধরনের শাক বা গাড়ি 
বা বিল্ডিং যে কোনো ধরনের শ্রমের মাধ্যমে যখনই আমরা আমাদের চোখে দেখতে পারবো এমন কিছু একটা উৎপাদিত হয়েছে সেটাই হচ্ছে আমাদের উৎপাদনশীল শ্রম আর শিক্ষক ডাক্তার এদের যে সার্ভিসটা আছে যাদের যে শ্রমের মাধ্যমে নতুন কোনো বস্তুগত উৎপাদন হয়নি বরঞ্চ শিক্ষকরা শিক্ষা দিয়ে জাতির উন্নয়ন করছে এবং ডাক্তাররা তাদের রোগীদেরকে সেবা প্রদান করে তাদেরকে সুস্থ করে তুলছে সো এখানে বস্তুগত কোনো উৎপাদন হয়নি সো ক্লাসিক্যাল মতবাদ অনুযায়ী সরি শিক্ষক এবং যে ডাক্তারদের যে সার্ভিসটা আছে সেটা অনুৎপাদনশীল শ্রম এরপর আসে হচ্ছে আধুনিক মতবাদ আধুনিক মতবাদ অনুযায়ী কোনো শ্রম দ্বারা যখনই নতুন কোনো উপযোগ সৃষ্টি হবে সেটাই হচ্ছে আমাদের উৎপাদনশীল শ্রম অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে যারা শ্রমিকরা যে উৎপাদন যে বস্তুগত উৎপাদনটা করছে সেটাও এখানে উৎপাদনশীল শ্রম এবং ডাক্তার চিকিৎসক চিকিৎসক শিক্ষক এরা যেই শ্রমটা দিচ্ছে যেটার ফলে মানুষের অনেক ধরনের উপকার হচ্ছে সেটাকেও তারা উৎপাদনশীল শ্রমের অন্তর্ভুক্ত করছেন ডাক্তার সেবা দেওয়ার ফলে রোগীর একটা উপযোগ সৃষ্টি হচ্ছে উপযোগটা হচ্ছে কি সে আগে অসুস্থ ছিল এখন সে সুস্থ হচ্ছে এবং শিক্ষকের সেবা দ্বারা একজন অশিক্ষিত ব্যক্তি শিক্ষিত রূপে নিজেকে প্রকাশ করতে পারছে তার মতামত সে দিতে পারছে তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে সো যেই শ্রম দ্বারাই আমরা উপযোগ সৃষ্টি করতে পারছি সেটাই হচ্ছে উৎপাদনশীল শ্রম আবার যদি শ্রমটা এমন হয় যে সেটা থেকে কোনো ধরনের উপযোগ আসছে না সেটার ফলে কারো কোনো ধরনের উপকার হচ্ছে না বা তার নিজেরও কোনো উপকার হচ্ছে না সেগুলোকে আধুনিক মতামত অনুযায়ী অনুৎপাদনশীল শ্রম বলে থাকে তো এটা গেল হচ্ছে আমাদের উৎপাদনশীল এবং অনুৎপাদনশীল শ্রম এরপর আমরা আসবো হচ্ছে আমাদের শ্রমবাজার বা লেবার মার্কেট নিয়ে শ্রমবাজার বা লেবার মার্কেট বলতে যদি বোঝায় সেটা হচ্ছে বিভিন্ন ক্যাটাগরাইজ করে যে টোটাল যে শ্রমিক সংঘটা আছে পুরো পুরো বিশ্ব জুড়েই যদি আমরা এটা চিন্তা করি বা শুধুমাত্র বাংলাদেশের পার্সপেকটিভেই চিন্তা করি তাহলে বিভিন্নভাবে আমাদের যে শ্রমিকরা আছে তাদেরকে আমরা ক্যাটাগরাইজ বা বিভক্ত করতে পারি সেটাকে আমরা এখানে তিনভাবে করলাম সেটা হচ্ছে পেশার ভিত্তিতে দক্ষতার ভিত্তিতে এবং অঞ্চল ভিত্তিতে পেশার ভিত্তিতে আমরা যদি শ্রমিকদেরকে আলাদা করতে যাই তাহলে আমরা বলতে পারি যে যারা কৃষক বা কৃষিকাজের সাথে জড়িত এক ধরনের শ্রমিক তারপরে চিকিৎসা সেবায় জড়িত এক ধরনের শ্রমিক বা শিক্ষকতা পেশায় বা ইঞ্জিনিয়ারিং পেশায় তো তাদের কাজের ধরনের উপর ভিত্তি করে তাদের কে আলাদা করা যাচ্ছে তো এই ক্ষেত্রে দেখা যায় কি যেসব পেশাগুলোতে খুব বেশি ধরনের মানসিক শ্রমের প্রয়োজন অর্থাৎ যেগুলোর জন্য অনেক বেশি পড়াশোনার প্রয়োজন সেসব পেশার শ্রমিকদের মজুরি অনেক বেশি হয় এবং তাদের চাহিদা অনেক বেশি থাকে কিন্তু যোগানটা কম থাকে কারণ সবাই পড়ালেখা করতে পারছে না বা এটা অনেকটা অনেক টাফ একটা বিষয় এরপর আমরা আসি হচ্ছে আমাদের দক্ষতার ভিত্তিতে শ্রমিক বা লেবার মার্কেট দক্ষতার ভিত্তিতে শ্রম বাজার যেটা তাকে আমরা তিনটা সাব ডিভিশনে ভাগ করতে পারি সেটা হচ্ছে দক্ষ আধা দক্ষ এবং হচ্ছে অদক্ষ সো দক্ষতার ভিত্তিতে যখন আমরা বলি যখনই হচ্ছে কোনো শ্রমিক প্রযুক্তিগত যে দ্রব্যাদিগুলো আছে উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত যে প্রযুক্তিগুলো আছে বা নতুন নতুন মেথডগুলো আছে এগুলো সে একটু খুব ভালো মতো ইউজ করতে জানে বা এগুলোর ব্যবহার সম্পর্কে সে সচেতন তাদেরকে আমরা দক্ষ শ্রমিক বলে থাকি অদক্ষ আধা দক্ষ শ্রমিক হচ্ছে যারা হচ্ছে এখনও মাত্র তাদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট করছে অর্থাৎ সে কর্মক্ষেত্রে আছে একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে এবং সে আস্তে আস্তে যে উন্নত প্রযুক্তিগুলো আছে বা নতুন নতুন যে মেথডগুলো আছে সেগুলোতে সে নিজেকে পারদর্শী করে তোলার চেষ্টা করছে সে নিজে এইসব বিষয় নিয়ে সে ঘাটাঘাটি করছে বা শিখছে এদেরকে আমরা আধা দক্ষ শ্রমিক বলতে পারি আর অদক্ষ শ্রমিক হচ্ছে যারা যাদের নিজেদের কোনো ধরনের প্রোডাক্টিভিটি নেই যারা কর্মক্ষেত্রে এসে সবসময় অন্যকে কপি করার চেষ্টা করে সে অন্য একজন কর্মী যা করছে সেও তাই করার চেষ্টা করে যাদের যাদেরকে আপনার হচ্ছে কর্মক্ষেত্রে নিয়োগ দেওয়ার ফলে মালিক পক্ষের খুব একটা বেশি উপযোগ সৃষ্টি হয় না তাদেরকে শিখানোর পিছনে বা তাদেরকে দক্ষ করে তুলতে তাদের অনেক টাইম অ্যান্ড এফোর্ট চলে যায় এরা হচ্ছে অদক্ষ শ্রমিক বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখতে যাই তাহলে আমাদের বাংলাদেশে অদক্ষ এবং আধা দক্ষ শ্রমিকের পরিমাণই সবচাইতে বেশি দক্ষ কারিগর আমরা খুব একটা বেশি এখনও গড়ে তুলতে পারিনি সেজন্যই দেখা যায় বাংলাদেশ থেকে যেসব মানুষ সাধারণত দেশের বাইরে যাচ্ছে কাজ করার জন্য তাদের একটা বিশাল অংশই হচ্ছে আধা দক্ষ এবং অদক্ষ শ্রমিক যারা 
কিন্তু ও যে ইন্টারন্যাশনাল যে বড় বড় কোম্পানিগুলো আছে মাল্টিন্যাশনাল ফার্মগুলো আছে এইসব ফার্মগুলোতে দেখা যায় বাংলাদেশে খুব একটা বেশি মানুষ কাজ করছে না সেখান থেকে বোঝা যায় যে বাংলাদেশে দক্ষ শ্রমিকের পরিমাণ খুবই কম এছাড়াও পেশার ক্ষেত্রে আমরা আরেক ধরনের আমরা আপনাদেরকে বলতে পারি সেটা হচ্ছে ফর্মাল এমপ্লয়মেন্ট আর একটা হচ্ছে আপনার ইনফর্মাল এমপ্লয়মেন্ট ফর্মাল আর ইনফর্মাল এমপ্লয়মেন্ট বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে একটা ফর্মাল এমপ্লয়মেন্টে আপনি একটা আইন আইন আইনগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটা কোম্পানিতে বা একটা কর্মক্ষেত্রে আপনি নিয়োগপ্রাপ্ত হচ্ছেন অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আপনার আপনার সাথে যে আপনার যে নিয়োগকর্তা তার সাথে তার মধ্যে একটা চুক্তি আছে অর্থাৎ আপনাকে কি ধরনের স্যালারি দেয়া হবে কর্মক্ষেত্রে আপনার কি কি শর্তগুলো মানতে হবে অর্থাৎ আপনার অথবা আপনার চাকরির মেয়াদ কত বছর এইসব বিষয় নিয়ে একটা ডকুমেন্ট আপনার এবং আপনার মালিক দুজনকেই সিগনেচার করতে হয় যেটার মাধ্যমে আপনি যে ওই ওই আইনগতভাবে একটা নির্দিষ্ট কোম্পানি বা কর্মক্ষেত্রে আপনি নিয়োগপ্রাপ্ত কিন্তু ইনফর্মাল হচ্ছে যাদের কোনো ধরনের ডকুমেন্টস নেই এবং যাদের কোনো আইনগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোনোখানে চাকরি করছে না বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রায় অষ্টাশি শতাংশ মানুষই এখনও পর্যন্ত ইনফর্মালভাবে কর্মক্ষেত্রে নিয়োগপ্রাপ্ত তো ইনফর্মাল কর্মক্ষেত্রে নিয়োগপ্রাপ্ত লোকগুলো যদি আমরা উদাহরণ দিতে চাই রাস্তাঘাটে যেসব খাবারের দোকান দেখা যায় এসব দোকানে যে স্টাফগুলা কাজ করে তারা প্রায় সবাই হচ্ছে ইনফর্মালভাবে কাজ করছে অর্থাৎ মালিক যদি ইচ্ছে করে তাদেরকে যে কোনো সময় চাকরি থেকে বের করে দিতে পারবে অর্থাৎ তারা কোনো ধরনের লিগাল ডকুমেন্টস বা আইনগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চাকরি ক্ষেত্রে নিয়োগপ্রাপ্ত হননি সো এটা হচ্ছে ফর্মাল এবং ইনফর্মাল এমপ্লয়মেন্ট এরপরে আমরা আসি হচ্ছে অঞ্চলভিত্তিক যে শ্রমবাজার সেটা অঞ্চলভিত্তিক শ্রমবাজারকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে আঞ্চলিক আর একটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক বা অঞ্চলভিত্তিক সমবাজার বলতে বোঝানো হয় যে একটা নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে যে লেবার মার্কেট বা সমবাজারটা গড়ে ওঠে সেটা তো যখন আমরা আঞ্চলিক সমবাজার বলি সেটা হচ্ছে একটা দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কাজে নিয়োজিত যে শ্রমিকগুলো আছে এবং এটা নিয়ে যে শ্রমবাজারটা তৈরি সেটাকে আমরা আঞ্চলিক শ্রমবাজার বলছি তো আঞ্চলিক শ্রমবাজারটা আঞ্চলিক শ্রমবাজারের বিস্তৃতিটা নির্ভর করছে একটা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিনিয়োগ অবস্থা এবং তার যে যে আপনার উৎপাদন কাজ কাজগুলো আছে সেটার প্রসারের উপর ভিত্তি করে কারণ যত বেশি উৎপাদন কাজ হবে বা যত বেশি বিনিয়োগ হবে তত নতুন কলকারখানা গড়ে উঠবে এবং তত বেশি শ্রমিকের প্রয়োজন হবে এরপর আসে হচ্ছে আপনার আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার বলতে ওটাকে বোঝানো হয়েছে যখন আপনি কাজ করার জন্য এক দেশ থেকে আরেক দেশে মাইগ্রেট করছেন যেমন আপনি যদি দেখেন বিশ্বের বড় বড় যেসব মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো আছে তার বেশিরভাগের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার বা চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার বা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগুলো বেশিরভাগ হচ্ছে ইন্ডিয়ান এবং চাইনিজ সো দেখা যাচ্ছে যে ইন্ডিয়ান বা এবং চাইনিজ এই কর্মীগুলোকে তারা বাইরের কোম্পানিগুলো আমেরিকান ইউরোপিয়ান কোম্পানিগুলা অধিক মূল্যের স্যালারি দিয়ে বা মজুরি দিয়ে দিয়ে যাচ্ছে সো তারা একটা আন্তর্জাতিক বাজার তৈরি করছে এবং বাংলাদেশ থেকে যেসব আন্তর্জাতিক বাজারের যে ধারণাটা সেটা হচ্ছে বেশিরভাগই আধা দক্ষ এবং অদক্ষ যেমন আমরা যদি বলি মিডল ইস্টের যে কান্ট্রিগুলো আছে সৌদি আরব তারপরে দুবাই এসব জায়গায় বাংলাদেশের কর্মীদের প্রচুর চাহিদা এবং এটা হচ্ছে আপনার যেগুলো হচ্ছে কম মজুরির যে কম মজুরির যে কাজগুলো আছে যেমন হচ্ছে আপনার রাস্তাঘাট তৈরি করা বা বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন এ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ এবং কম মজুরির কাজগুলো করার জন্য মিডল ইস্টের যে অনেক ধনী দেশগুলো আছে তারা বাংলাদেশ ইন্ডিয়া পাকিস্তান এসব জায়গা থেকে অনেক পরিমাণ কর্মী প্রতি বছর নিয়ে যায় বাংলাদেশের অর্থনীতির একটা বিশাল অংশই হচ্ছে এই যে রেমিটেন্স আসে আসে যে প্রবাসী আয় এই প্রবাসী আয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতির একটা বিশাল অংশ চালু আছে সো বোঝা যাচ্ছে যে বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর অনেক পরিমাণ কর্মী দেশের বাইরে বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে যাচ্ছে সো এই গেল হচ্ছে আমাদের শ্রমের ধারণা এরপর যদি আমরা আপনার সাথে আলোচনা করতে পারি সেটা হচ্ছে মজুরি নিয়ে মজুরি হচ্ছে আপনার যখনই আপনি আপনার মানসিক এবং শারীরিক যে শ্রমটা আপনি দিচ্ছেন এটার ফলে মালিক পক্ষ আপনাকে ঠিক যে পরিমাণ 
মজুরি দিচ্ছে বা টাকা আপনাকে পে করছে সেটাই হচ্ছে আপনার বা আপনি যে পরিমাণ উপার্জন করছেন আপনার এফোর্ট দেওয়ার ফলে সেটাই হচ্ছে আপনার মজুরি সো মজুরিটা আপনার ডিপেন্ড করছে হচ্ছে আপনার লেবার সাপ্লাই বা শ্রমের যোগানের উপরে এটা ডিপেন্ড করছে আমরা এর আগেও আপনাদেরকে গ্রাফ দেখিয়েছিলাম যে কিভাবে শ্রমের যোগান বা মজুরি বাড়লে শ্রমের যোগান বাড়ে বা শ্রমের যোগান কমলে শ্রমের মজুরিও কমে যায় সো এটা হচ্ছে মজুরি এবং মজুরির মধ্যেও বিভিন্ন ধরনের ডিফারেন্সিয়ে ডিফারেন্সিয়েশন দেখা যায় সেটা হচ্ছে একই ধরনের পেশায় ভিন্ন ভিন্ন মজুরি অথবা ভিন্ন ভিন্ন পেশায় একই ধরনের মজুরি যেমন আমি যদি বলি একই ধরনের পেশা বলে যদি বলি একটা ইউনিভার্সিটির টিচার সো একটা ইউনিভার্সিটির মধ্যে বিভিন্ন ক্যাটাগরির টিচার আছে যেমন হচ্ছে লেকচারার প্রফেসর অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর দেখা দুজনেই শিক্ষক কিন্তু যে প্রফেসর সে বেশি বেতন পাচ্ছে যে লেকচারার সে কম বেতন পাচ্ছে এটা কেন এটা হয় তার কারণ হচ্ছে আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা বা আপনার অভিজ্ঞতা আপনার দক্ষতা এসবের উপরে ভিত্তি করেই দেখা যায় কি অনেক সময় একই ধরনের পেশায়ও ভিন্ন ভিন্ন মজুরি পাচ্ছে আবার যদি আমরা বলি যে বিভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন ধরনের পেশার মধ্যে কেন হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন মজুরি দেখা যায় তো যেসব পেশার মধ্যে দেখা যায় খুব বেশি পরিমাণ প্রতিযোগিতা অর্থাৎ যেসব পেশার মধ্যে কর্মচারীর সংখ্যা অনেক বেশি অর্থাৎ শ্রমের যোগানটা অনেক বেশি সেসব জায়গায় দেখা যায় শ্রমের মজুরি খুব একটা বেশি হয় না তার কারণ হচ্ছে যেহেতু অনেক একটা কাজ করার জন্য দেখা যাচ্ছে একশো দুশো জন লোক অ্যাভেলেবেল আছে সেখানে দেখা যাচ্ছে অল্প বেতন দিলে কেউ না কেউ কাজটা করে ফেলবে কিন্তু যেসব জায়গায় শ্রমের যোগানটা খুবই কম অর্থাৎ যদি বলি যে উচ্চ উচ্চমানের ইঞ্জিনিয়ার বা কোনো বড় মাল্টিনেশনাল কোম্পানির সিইও যাদের অনেক বিশাল পরিমাণ ব্যবসায়িক দক্ষতার প্রয়োজন আছে অথবা একজন নিউরো সার্জেন বা একজন বড় মাপের ডাক্তার এসব কাজে দেখা যায় এসব এইসব কাজে শ্রমের যোগানটা খুবই কম অর্থাৎ প্রতিযোগিতাটা খুবই কম বা আমরা যদি বলি যে একজন অভিনেতা বা একজন ফুটবল প্লেয়ার তো এদের দেখা যাচ্ছে এদেরকে রিপ্লেস করার মতো মানুষ খুব একটা বেশি নেই সো এরা জি মজুরিটাই ডিমান্ড করছে ওই মজুরিটাই এদেরকে দিতে হয় যার কারণে দেখা যায় প্রতিযোগিতা কম থাকার কারণে এদের মজুরির পরিমাণটা অনেক বেশি হয় এছাড়া আরও বিভিন্ন ধরনের কারণ আছে যেগুলো আপনারা বই পড়লে বুঝতে পারবেন সো আজকে আমি আমার লেকচারটা এখানেই শেষ করছি পরবর্তী লেকচারে আমরা শ্রমবাজারের অন্যান্য বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ